conspiracy theories na lang. Nung basura na naman ang pupulutin ang nag-iisang Manila street sweeper ng Pinas. So ngayon ba sa mga cancer? Ako nga pala si Paolo at ngayon ang pupulutin natin ay conspiracy theory si Kate Yap. So uh, hindi naman ito kasalanan ni Kate Yap. Siya ay isang kilalang mukbang YouTuber pero hindi siya as frequent as yung ibang mukbang YouTubers. Yuktubers. So, ang uh, ang mukbang ay isang paraan ng pagkain sa yun ang ibig sabihin ng mukbang broadcast eating in Korean. So naging uh, naging trend to at yun yung kumakain sa ng maraming pagkain ng dere-derecho. Mukbang. So, pero maraming tao nanonood sa ganun. At kanya-kanya uh, ang trip kaya ko na tinitigas ang kadon hindi okay, wala akong pake. So either way, hindi naman yun ang problema kay Kate. Yup! Ah. Ang problema dito ay ginawa rin siya ng conspiracy ng mga INTERNET DETECTIVES na kinidnap at hinostage siya at pilit na pinapakain ng pagkain para pagkakitaan sa YouTube. At syempre dahil maraming utu-utu dito sa Pilipinas ay eh, naniwala sila agad. At kilala ko na rin ang kanyang itsura. So uh, nandito lang sa, sa panorin nyo yung video malalaman nyo na din. Pero is, ang naisip ko, isa-isahin muna natin yung mga kabubuhan sa mga sinasabi ng conspiracy theories dyan at uh, i-debunk natin isa-isa. Galing sa kanyang I am alive na video na pinost niya a month ago. Diba nag-spell daw, ito yung video, help. Hey, nakakapital yung H. Nakakapital yung E, nakakapital yung L, nakakapital yung P. Diba? So, help! Nakalagay pa dito, those are the only things capitalized and it says help. Baby boy! Nagkakamali ka pa man, Ken. Mm, palo ka, baby boy. Bata-bata mo na sinungaling ka. Hindi lang yun ang nakakapitalize. Nilagpasan nila yung ibang nakakapitalize dun sa video. Like sa gitna, sa may bandang 522, nakakapitalize yung T. Ang ganun, ano yung hetol, hetolup? Hetolup na ba ibig sabihin nun? Una-una pa lang, mali na to. <coughs> Conspiracy! Kung yan ang logic na dadaan natin, meron pa siya isang video rito. Don't forget to subscribe. Walang si ano ibig sabihin nun, paki-explain. Dito sa may bandang 110, tinitin na isipin ito. D-L-O-S, D-L-O-S. Ano ibig sabihin nun? Ha, may ibig sabihin ba yun? Ito naman, sa may bandang 457. Yan na, sinasabi ko yung mismo times na kasi hindi ako kupal ng mga conspiracy shit YouTubers dyan na bubuo lang ng kwento at pinatanggal yung mga ibang katotohanan para makagawa sila ng conspiracy at manakot ng mga bata. <laughs> Pero, ano yun, Sogo? Oh, G Sogo! Original gangster bang ba Sogo? May ibig sabihin ba yan? It all interconnects! Di ba kung kidnapper ka, di ba? Bakit mo ipapa-edit unang-una? Kalimutan ko sabihin. Bakit mo ipapa-edit sa... Kay Kate? Ano ba? Bakit bakit kay ganyan? <laughs> may mga totoong conspiracies talaga. Meron talaga mga oh, ano, walang sense. Pero ito meron naman eh. Hanapin niyo naman. <laughs> yung yung sumikat kasi yung I am alive lang yung video. Yung doon doon ko makuha lahat ng conspiracy shit na theories nila. Pero dito dinadaanan ko lahat ng kanya mga videos. So dito dadaanan natin kasama niyo. Huwag kayong matakot. Palalim na, na tayo ng palalim. Masunod naman dito ay yung mga tunog na naririnig daw no ano na mayroon daw sinasabing mga masasamang salita sa kanya sa kasama. Ako di ba mag gulat kung may kasama siya dito eh. Okay, wala naman nagsabing mag-isa lang siya eh. Kung mag-isa man siya, syempre ayaw na sabihin na may kasama siya. Pero hindi na ito, hindi naman nakakagulat kung may isa pang tao sa paligid niya na tinutulungan siya. Iniiwasan niya yung drama pero alam ko na nag -e -e na lumalaki yung channel niya dahil sa ganitong drama. Kung naalala yung sila Marina Joyce, Di ba, nagkaroon siya ng mga problems, nagkaroon siya ng kidnapping, ganyan. Eh, meron daw siya schizophrenia. So, nakataka siya doon. <laughs> nakataka siya sa, sa pag-misdirect doon sa kanyang mga audience at lumaki yung kanya. Nag-start siya as 300,000 after nung buong event, eh, naging 1 million plus na siya. So, sabihin na natin, sinasadya o hindi, kung ano man yan, eh, nakatulong pa rin sa channel niya yun. So, yan ba, don't hate the player, hate the game. For example, dito naman sa Four Hole Aloe Vera, sa may honeycomb part, sa 11.30. So, lalaksan natin. Sabihin nyo kung ano yung narinig nyo. Ano narinig nyo? Ulitin mo, Pao. Kasi ang hirap sa mga conspiracy shit YouTubers na yan, naglalagay sila ng subtitle habang sinasabi. Of course, may mga frequency na papareho dun sa sinasabi ng salita. Yung mga intonation. Diba kung linguist ka, alam mo kung saan paasan baba ng mga letra at mga silabi ko. So, dito, ano? Ano narinig nyo? Maglalagay ako ng subtitle pag piniplay, ha? Narinig mo ba? Ngayon, maglalagay ako ng isang masalita. So, depende doon sa... Depende doon sa utak mo kung, or, or kung narinig mo na beforehand bago mo panoorin itong video na to or kung saan mas sana yung tenga mo marinig yung isang... Uh, isang... Uh, isang 
isang string ng mga salita, ay eh, yun ang marinig mo kahit ano mangyari. Naalala nyo ba yung Yanni tsaka Laurel? Yung Ronnie Laurel. Kasi tinanggal nila yung upper frequency at yung lower frequency for ano, for the same uh, for the same word. So kung ano man yung marinig mo nun, eh tama pa rin. Like, hindi, hindi mali. Pero may mga denaya sila doon scientifically speaking kasi nilabas yun. So dito, gumagawa lang ng, uh, gumagawa lang ng suggestive na na subtitle yung mga conspiracy theories apa oh sakto nga katunog so ibig sabihin niyo ibig sabihin noon kahit galing sa bibig o galing sa tiyan na nakumirot di ba kaya kaya hindi ko sinasabi yung mismo mga salita kasi gusto ko marinig niyo eh so kung marinig niyo muna siya nang nang walang salita eh. kung may mga pinanood na kayong conspiracy videos dito eh syempre eh, nadumihan na yung ano niyo nadu- eh meron nang nasuggest agad sa utak niyo so wala na akong magagawa doon o dito naman banda anong naririnig niyo dito hindi ko muna sasabihin ano yung salita ha? Yan. Yeah. narinig nyo? Ulitin mo. Siyempre, kung wala kayo nabasa mga subtitles beforehand, hindi nyo alam. para isip nyo, ah, ano lang naman yun eh. Adighay lang naman yun. Hingal lang yun. Or yung ganun. So, di ba wala? Pero, i-play ko agad pero may subtitles. Di ba yan? Just eat, di ba? Kakapareho niya yung tono. Yeah, yeah, yeah. Pero kung hindi mo sinabi, Kung, kung, kung hindi mo siya, kung, kung hindi mo inanarrow down, hindi mo ito cherry pick yung gusto mong marinig ng audience mo, eh wala yun. Kung baga gumagawa ka lang ng uh, mga random connections para makagawa ng conspiracy at yun naman talaga ang pinaka puso na isang conspiracy. Makuha ka ng mga bagay na wala namang connection sa isa't isa at gumagawa ka ng story. Ah. Sa dami-dami ng mga circumstances in life, syempre may mga magtutok ba dyan kahit wala namang sense. Kung alam niyo yung kasabihan na correlation does not imply causation. Hindi porket nagkakatama-tama sila ang mga bagay-bagay, eh yun ay ibig sabihin, yun, yun ay yung cost nila. Pwede nyo i-search yun ha. Isa siyang quote for statistics, ay eh, oh, tumataas yung ano, tumataas yung ganito, bumababa ito. So ibig sabihin may connection. Pero di ba hindi, hindi, hindi gano'n na, hindi gano'n na statistics. Hindi, kailangan mas, uh, mas konkreto ang kanilang link sa isa't isa para masabi mo na may ibig sabihin yun. Di ba, pabobo tayo ng pabobo, di ba, pati din ng pati hindi. Kasi ito na yung mga talagang obvious na minamali lang nila yung katotohanan para makagawa ng isang story, ano? para makagawa ng isang conspiracy. Ha, ah, ubusan na ako ng laway. So, sunod, ano pa ba ba pinagsasabi dito? Siyempre, hindi ko na may isa-isa lahat, pero it, papahigan nyo na lang siya without the subtitle. Papahigan nyo lang siya na as is, or ipanood nyo sa isang taong hindi pa alam yung conspiracy na ito. At makikita nyo na dighay lang yun eh. Kundi dighay, kirot na nga nandyan. Tandaan nyo pa, kumakay kayo ng marami. Mayroon tayong tinatawag dito na peristalsis. Peristalsis yung paggalaw ng stomach mo. Kasi syempre, maraming pumapasok sa pagkain. Syempre, sa mukbang, di ba, <laughs> uh, borderline gluttony na eh. Borderline na salpak na lang salpak sa bibig mo at uh, mabibigla yung katawa mo. Syempre, peristalsis. Paborito ko salita yung peristalsis. Mayroon ako pinanood na teatro na peristalsis of the heart. So, ah, uh, <laughs> so segue lang yung peristasis kayo yung paggalaw na intestines mo so i-search lang ako di kayo naniniwala sa i-search lang di, ma- di, ma- di ko na makilolokohin eh ha? araw-araw na tayo niloloko ng mahal natin lolokohin ko pa ba kayo <laughs> so sunod meron pa ang part dito yung random tapping daw na gumagawa daw ng morse code <laughs> kung titignan ba siya na maigi at kung may alam kayo sa morse code kung at least sinerch nyo naman man lang muna at kay ganyan uh, sa Morse code kailangan mo lang isa yun pwedeng dot dot slash dot dot slash maraming combination pero dito tatlong daliri may nagpost sa reddit regarding this na isa siyang uh, Morse code bro kung ano man tawag yung stenographer ba? basta sabi niya wala magpapalalagay na ako na screenshot dito na pinakita pa niya na tinry niya at wala naman siyang nakuha sa so, Morse code kailangan mo lang isa di mo kailangan tatlong daliri ha kahit sa jowa mo dalawang daliri lang sapat na yun <laughs> Kate Yap yung ginagawa mo sa amin <laughs> May mga times dito na nagsishake yung table or gumagalaw yung bowl. Tulad dito, meron daw bigla humawa, meron gumalaw daw yung bowl. Yo! Di ba? Kasi alam mo nakabababa eh. Scary MP3! Di ba? So, ayun. <laughs> well, meron naman onting, uh, meron akong course of photography or at least kahit simpleng angling lang, mapapansin mo na yung table ay eh, nakataas ng onti. Siyempre, para makita mo eh. Eh, hindi naman ito yung shot na may, makukuha mo kung, kung yung camera ay eh, naka 90 degree angle doon, doon kay Miss Kate. Ito pa isa. Ito, ito lang yung nagpo-proof doon. Okay? Walang gumagalaw. You know? Nakatilt yan eh. Woof! Gumalaw! Scary! Sound effect! O, ano sabi niya? SS! <laughs> so ayun, bum- okay, so ayun, napunta na natin yung mga kabubuhan dito. Okay, bumalik ka tayo sa I Am Alive. At meron na ako napansin at dito na natin sisimulan kung ano ang itsura talaga ni Kate Yap. Woo! 
na excited ba kayo kasi ako ako hindi ako sure like ano lang mayro 90% sure lang ako na siya to kasi nag lahat ng coconut it all interconnects eh kung totoo man to bobo talaga yung kidnapper gumawa pa siya ng mga SOS SOS unless alternate reality game to di ba nauso sa YouTube din yun eh yung magkukunyari sila na nakidnap sila di ba naalala niyo yun mga lumaki sa YouTube kaya so babalik ka tayo sa, uh, sa kanyang pinakakilala at dito talaga kinukuha lahat ng mga conspiracy theories I am alive the video at dito na natin simula alamin kung sino at ano itura ni Kate Yap. So, simula sa video na to, meron kayo mapapansin sa lobster. At ano yung baso na yon? Ang baso na yon ay isang uh, cha challenge cup. At makikita nyo naman siya throughout the video na dahan-dahang mata. At yun doon, oh, pumaob na. Tandaan mo yan ha. Itatak nyo sa kokote nyo yan ang uh, yung logo na yan, yung brand na yan. At, at nahanap ko yung logo na yan. Ayan yun, oh. The Room. The Escape Game. At itong The Room. The Escape Game na to, ay mahanap mo sa France siya. Pareho siguro to dun sa para Asylum Manila. Yun, almost akong naniwala dito sa conspiracy theories. Yun ay yung mga bruises niya. Diba, meron siyang mga paltos, meron siya dito. At explain din naman sa community tab niya kung pinuntahan niyo na ano daw yung herpes labialis. Isa siyang form of cold sore. Ako inisip ko, yung mga bruise na yun, baka isa siyang fighter, baka isa siyang sporty, o isa siyang athletic na babae. So, nagtingin-tingin ako around Europe kasi yun yung sa France eh. At uh, nakahanap ako, syempre, ko sasabihin yung pangalan yung mismong fighter. Pero ito yung nakita kong mukha niya. Ta, kung, napa, kung mapapansin nyo sa isa niyang video dito sa I Am Alive. Uh, uh, anong kulay na kanyang nail polish? Ngayon, tignan nyo to. Ano to? Ano yan? <laughs> Natakpan ko lalang yung kanyang mata para mahirapan kayo nga hanapin siya. O ba, ano yung yan sapat? Ay, dali dali na lang magpakulay. Okay, okay, sige. So ngayon, hinarap ko yung pangalan niya sa iba't ibang social media site at nahanap ko ulit ito. Tignan nyo yung nasa kaliwa. Tignan nyo yung kanyang jawline. Tignan nyo yung mga videos niya. Kaparehong kapareho. Pa Patulis. ba? Diba? Pati lips. Parehong pareho. ba? Diba? Makikita nyo pa. Ano pa ba mga ano? Tignan mo yung lips ni ate. Ay, kay ganda mo naman, Miss Kate Yap. Diyan sabi, hindi ako sure. Pero ito, ito, na yung, ito na yung best guess ko na kung sino si Kate Yap. Kasi sporty siya eh. Mayroong connection na kaya siya nagkakabro. Kasi nagtitraining siya. Nanalo na siya eh. Hindi ko nakasasabihin kung octagon, UFC, MMA. Basta ganong levels yung kanya. Ano, pag, pag, pag dinaanan mo to. You know, talagang matindi ng mga boxing yung mga ginagawa niya. Diba? Kung ako ganyan mag-training, talaga magugutom ako. <laughs> So ayun, marami pa dito at the more na tinitignan ko yung mga photos at mga videos niya, ayun. At meron pa isa, di ba? Kung matitignan yung mga kanyang video, meron siya nunal dito. Marami siya nunal eh. Meron siya mga video na marami siyang nunal. Kaya siya siguro naglo long sleeves kasi para hindi makita yung mga bruises niya. O una siguro wala siyang pake para hindi naman ito mapapansin eh. Eh dahil ng conspiracy theory, so, mapapansin mo rito, marami ring nunal si uh, Miss Fighter na nakita natin. Ayan o, kita-kita sa leeg niya yung mga nunal. At itong babae ito ay taga Poland. Diba? At kung titignan nyo yung mapa... O, oh, ito. I-interconnect na dahan-dahan. So, tandaan nyo kung saan natin nakita sa France. Diba? Yung uh, challenge na ka. Doon din. Diba? Doon din banda. Europe din. So, malapit na malapit lang sa kanila. Okay, sige. Baka, baka hindi pa sapat yun. <laughs> At dito mo rin mapapansin kung bakit hirap na hirap yung grammar niya pag nagbibideo siya. Kasi hindi naman siya native speaker ng English. And right away fight with such a tough uh, uh, opponent. Diba, diba, may bruise siya, diba? Yan yung mga tira. Siguro pag meron siya dito, tinatakpan na lang niya. Ayun, ito na, ito na talaga. Meron siya kapatid na ang pangalan ay Kate. It all is connected to the conspiracy puto-uto mga Pinoy dyan. Na hindi niya YouTube channel yun. Hindi siya ang nag upload or nag edit noon. Yun yung kapatid niya. Kaya rin siguro, in third person siya, nagsasalita. Kasi isipin mo, kung isa ka ang fighter, diba, meron ka mga kakaibang diet eh. Kung may mga kaiba kang diet, kailangan mo i-bulk yung sarili mo. Siguro after a fight, pre-fight, magbo-bulk up ka and then back to training ka. Kaya rin siguro, every other month, yung upload ng kanyang channel. Kasi syempre, pag may laban o may training, meron siya sinusunod na, na routine. So, di ba, nag-coconnect-connect eh. Ayaw ko rin maniwala noong una. Kaya nga 90%. Hanggang ngayon, 90% pa rin ako eh. So, isip ako, mas may sense to kayo sa mga let's say conspiracy ta kin. Didnap siya. Okay, kung totoo man yun, o di ba buti, di ba, alam. Sana, eh, ma-report. Diba? Pero dito, hanggang kinuano ko siya, hindi talaga. Okay? Ito yung kanyang kapatid. Ito nasa kanan. Si Kate. 
Okay, hindi ko na sabihin na kailan tutuwa na ito ang pangalan, kanilang kompletong pangalan. Kaya, kaya siguro siya may mga ganong mukbang. Eh, kaya siguro kainin lang niya ng tahimik. Eh, gusto pa siguro niya kumita. Doon nga sa kapatid niya siguro, hindi ko lang ano mga trabaho nila. Pero hindi malayo yung posibilidad na... Hindi lang ano ba? Siguro sinabi ko, oh bakit hindi mo lagay sa YouTube? Pating ilong niya parehong pareho. Kaya pala din puro seafood. Sinearch ko kung anong, anong ano ng seafood sa isang uh, fighter. All fighters also supplement their diet with fish oil. Fish oil helps them manage their cholesterol levels and fight any inflammation caused by high intensity training. It all interconnects na naman! Ano, kulang pa ba? Ha? <laughs> so, diba, it makes sense kung bakit gusto niya fish. Pero hindi lang naman fish na kanya kinahami. Kumain din siya ng chicken nuggets before. Kung titignan niyo lahat. So, ibig sabihin nun, yung, yung, yung nakikita niyo doon sa Kate Yap na channel, hindi siya yun. I mean, I mean, hindi siya yung may-ari, pero mukha niya yun. Yung may-ari ng channel is yung kanyang twin sister. Yun yung uh, aking mga nakalap. So, ayun. <laughs> Ano, natuwa ba kayo? Nasira ba yung mga pangarap nyo na, maka, na may kidnapping, kidnapping? Pero either way, naiintindihan ko naman na internet, di ba? Yung isang side na internet gusto lang makatulong, isang side na mautututo lang na medyo gusto tumulong. <laughs> so kung hindi man to totoo, kaya ako nga hindi sinabi yung kanyang pangarap. Pero kung mapapansin sa mga nakita ko, at ako rin nagulat ako sa mga nakita ko na feeling ko siya to. At, at kakapost lang niya last September 23. Na nasa beach, 'di ba? From mukbang to this. <laughs> kung kid ko na kidnap siya, sana ako rin na kidnap na ko. Ito rin ang pagdadaanan ko. <laughs> Ay, nako Miss Kate. So maraming salamat sa mga nanonood. So yo, do do tatapos sa ating mga conspiracy theories ng Pilipinas. Ako ulit si Paulul, ang inyong uh, tagapulot ng mga basura sa internet. <laughs> Umutay like, share niyo sa mga conspiracy theories niyo, friend. Pag hindi mo to subscribe, ikikidnap din kita. Sana sana nakatulong to sa inyo at please, pag minayata kayong ganito, bagsaliksik mo na kayo. Huwag niyo takutin ang sarili niyo. Unless gusto niyo 'yon, sige, wala akong pake. Talagang totoong concern kayo sa mga ganyan bagay eh. Mag magtingin-tingin muna kayo. Paulol. Ah, uh, mukbang conspiracy, conspiracy, pero pero pero.